sa gana sa likas na yaman at kasaysayan ng Cebu, kaya naman dinarayo ito ng mga tao. At sa kasaysayan ng pagsagip ng buhay, sa Cebu City unang pumadyak ang Mobile Cycle Responder sa Pilipinas. Kilala na natin ang grupong ito sa kwentong hatid sa atin ni Gladys Tuwabi. We ride to serve. Kung ambulansya ang kadalasan natin nakikita sa mga kalsada sa anumang emergencies, ibahin ang deskarte ng grupong ito dahil bisikleta ang kanilang gamit sa pagresponde. Sila ang Bizert Cycle Response Unit ng Cebu. Kaya samahan niyo kami at sabay tayong ma-inspire sa kwento sa likod ng kanilang pagpajak dito lamang sa bisikleta. Madalas sa gabi at madaling araw nangyayari ang mga road accident at iba pang medical emergencies. Kaya sa ganitong oras rin naglilibot ang grupo, dala-dala ang kanilang rescue radio at first aid kit upang rumispunde. Uh, nagsimula po kami year 2013 as volunteers. Uh, we started in a simple way of giving back because uh, karamihan sa mga volunteers po namin is mga... Uh, young professionals and students. So every sector, meron kami naka-assign na uh, bike patrollers or medics. And time to time, they they uh, do at least dalawang oras or apat na oras na bike patrol. Then they forward to the operations, ano yung nangyari. At saka dinodocument din namin yung mga, uh, yung sa bike lanes, lahat-lahat. Matsagang nag-roving ang B-Cert Cycle Response Unit sa mga main roads sa Cebu. Isang team sa bahagi ng Norte. Isa naman sa Central at isa sa Southern part. Vehicular accidents, trauma patients at house calls ang pangunahing hinahawakan ng grupo. Sila ang nagsisilbing first responders to wing my emergency. I was so happy that I am with the team. My inspiration is that um, growing up, I always wanted to help people, ganit means. And I don't want to be just a bystander. I want to be trained. I want to know um, how to help people, especially that uh, road accidents are rampant in our society. Bukod dyan, tumatayo rin sila bilang medical backup sa mga fire incident at relief operations. At walang alinlangang ibinibigay ang kanilang serbisyo ng libre sa publiko. What inspires us is the... The people uh, who lost their lives, mga kaibigan namin, uh, I have a lot of friends, mga kaibigan ko na namatay sa aksidente, my family also, and uh, yung mga umaasa sa amin. Kasi uh, we, we learned that life is so short, we need to do something and be productive. So yun ang ginagawa po namin. Our inspiration talaga is, you know, the community and our boss above. Sino na sa itaas? Uh -huh. Kailan nga ba nabuo ang grupo? Nagsimula lamang sila sa mga simpleng volunteer work sa komunidad. Walang proper equipment, walang logistic support at trading at binubuo lamang ng limang volunteers. Taong 2013 nang mabigyan sila ng pagkakataon na umasiste sa Bohol Earthquake Operation at Yolanda Operation sa Bantayan Island. Dito ay humanga sa kanilang abilidad ang isang French non-governmental organization. Kaya pinayuan silang bumuo ng emergency response team. Pero paano nabuo ang konsepto na gamitin ang mga bisikleta sa pagresponde? 2018, I decided na to start the cycle response unit with uh, a group of students. Uh, but the idea started really in 2015 when I was uh, visiting United States when we were looking for support. Doon namin nakita talaga if the United States, malalaking bansa, mayayaman na bansa, still using bike, Why can't we? So, yun, nakita namin ang potential and also sa traffic natin dito, medyo mahirap. So, the bike itself is a, is a good way of responding. Kasi we started as a volunteers unit. We don't have an ambulance. We don't have response vehicle. And we're hoping one of these days meron kami. And we saw the potential ng bike. Kasi lalo na yung pandemic, uh, the bike usage tumaas. Tumaas din yung accident. Sabi nga nila, if there's a will, there's a way. Dahil walang resources at wala rin kakayahang bumili ng sariling ambulansya, naisip ng grupo na gamitin ang bisikleta bilang alternative mobility. May pagpatuloy lamang ang layuning makatulong sa kapwa. Nakuha nila ang konseptong ito mula sa mga cops on bikes sa US. 
at NHS UK sa London na gumagamit din ng bisikleta. At kauna-unahan naman ito sa Pilipinas. It's hard to be a volunteer eh, kasi wala tayong nakikitang any returns or kahit financial gain. Most of that time kami pa yung gumagastos. Mahirap man sabihin pero sometimes you need to lose friends kasi you need to stand up what is right especially on prinsipyo mo sa buhay. And we are so proud that our city, our very own city is very supportive talaga. And also yung mga volunteers namin dito talagang they are really working hard na tum tumulong sa iba. Kahit walang ganti, walang bayad or any rewards. Gusto lang talaga namin na tumulong at make the Psycho Response Unit one of a kind. Because we are so proud to say we're one of in the Philippines. We're only maybe one, in, uh, one and only in the Philippines. Tsaka we're putting uh, our country on the map of the Psycho Response Unit in the entire globe. Sa ngayon ay tumutulong na ang BSERT Cycle Response Unit sa Cebu City Government at Cebu Bike Lanes Board. Sa pag-train sa mga bike patroller upang maging counterpart hindi lamang sa mga medical emergency, kundi sa pagpapanatili ng kaayusan sa kalsada. The road may be tough para sa mga volunteer ng grupo dahil sa kakapusan ng pondo. Pero sa kalooban ng Diyos ay asahan ang patuloy nilang pagpadyak para sa kawang gawa ng walang hinihinging kapali. Marami salamat Gladys Tuwabi, talagang buhay na buhay sa ating panahon ang volunteerism o bayanihan. At sana ay marami pang sumunod sa adhikahin ito ng Base Camp Emergency Response Team sa iba't ibang panig ng bansa, lalong lalo na dito sa urban area. Para sa BSER Cycle Response Unit, God bless you more at saludo po kami sa inyo. O paano? Hanggang sa muling pagpadyak, ako po si Jun Suryao, ang inyong kabisigleta.